Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Levenscentrum en besonder baie welkom aan al ons kijkers hier op ons eredienst tye saam. Nou, ons begin een nieuwe reeks hierdie maand wat gaan handel oor Godse liefde vir die hele wereld en hoe hy my en jou stuur om ook te gaan lief hee. Voordat ons daarna kyk, kom ons sing saam. Ons begin die nieuwe reeks wat handel oor die ritme van ons, ritme 6, wat sê God is lief vir die hele wereld en hy stier jou en my om ook te gaan lief he. Nou net vinnig achtergrond, um, ons het 7 ritmes en ons praat daar oor en als een boekie geskryf daar oor wat jy kan kry, al hierdie klas van goed, ons leef in hierdie ritmes hier by ons in die gemeente, ons het die TV voorgestel aan al hierdie ritmes en volgens ons is dit die manier om te leef, dis, dis die enigste manier om rechtig Jesus gebalanceerd te volg in jou leven. Nou ek gaan nie die 7 ritmes herhaal nie, maar net jou vinnig iets vir jou noem, daar is vooral 2 ritmes waar ons verskrikkelijk baie weerstand kry, vraag kry nou, mense wat sê, ek sikkel om my ek wonder, hoe is dit, is dit rechtig so in al die klas van goed, en die twee is die ene is God is koning en hy vraag jou hulbronne, natuurlijk zodra iets oor geld gaan nee, dan is allemaal app en arm sensitief, moet nie my geld vat nie maar die ritme kry ons baie vraag oor so hoeveel moet ek gee, moet ek my tiende gee mag ek het vir een welsyn organisaal soveel vraag, soveel verskonings, dit is die een ritme waar ons weerstand kry, die ander ritme is waar we ons nou gaan een reeks doen. En dit is dat God lief is vir die hele wereld. En kom ons wees eerlijk, nee, sodra ek die woorde sê, dan sê hy, ja maar, nee, daar is sekere mense wat nie in die liefde val, nee, daar is sekere mense wat nie goed genoeg is vir die liefde nie, wat nie kwalificeer vir die liefde nie. So, ons het baie keer een maar, hierdie, ja maar, wat van hulle, of wat van die en of wat van die. So die doel van hierdie reeks gaan wees, net om jou te wees, hoe Godse liefde uitgaan, na mense toe, grense toe, plekke omstandighede waarin ek en jy nie altyd mooi gedink het nie. En nou gaan ons bybelstories sien, hoe mense hierdie grense verder gevat het, en wat die effect daarvan is op een op land, op een op groep mense, op een kultuurgroep, as ek en jy Godse liefde na alle mense toevat. Want, God verwacht het van ons, nee? God stier ons om te gaan lief he. Nou die story wat ek vandag vir julle gaan vertel, is een baie lekker oud testament story, story van David. Uh, David wat koning geword het, alles gaan goed in sy reik, en hy dink op die dag aan die vorige koning, koning Saul en sy sien, Jonathan, en hy het een verbond gesluit met Jonathan, dat hy sal altyd goed wees vir Jonathan en sy huis, en dan een story wat daar gebeur. So kom ons gaan lees het saam, dit is aan 2 Samuel 9 vanaf vers 1 af. Hy sê die woorde, op die dag het David gevra, is daar nog iemand van Saulse afstammelinge oor? Hy sê, ek wil aan so iemand goed doen, terwille van Jonathan. Saulse hofhouding het een bestieder gehad met die naam Siba, Hy het om na David toe geroep, is jy Siba, vra koning, ja my heer, ek is, antwoord Siba, die koning vra hom, vra hom toe, is daar iemand uit Saulse huis, wat nog lewe, 
Ik wil graag een bijzondere gins aan hom bewys. Siba het geantwoord, ja, een van Jonathan's seens leven nog, maar hij is krepel. Waar is hij? Vraag, vraag die koning. In Ludabar, antwoord Siba, in die huis van Makir, seen van Amiel. Koning David het Jonathan's seen toe uit Makir sy huis laat haal. Sy naam was Mephibosheth. Hij was Jonathan's seen en Saul's klein seen. Toe hy by David kom, het hij op zijn knieën gegaan en laag gebuig. Mephibos het, het David gevra, ja, dat is ek, die dienaar. Het hij geantwoord, David sê vir hom, moet nie bang wees nie. Ek sal na jou omsien, terwille van jou pa Jonathan. Ek gee al die grond wat voor je aan jou opa Saul behoort het, aan jou terug. Maar jij zal van nou af hier in my paleis eet. Mephibos het, het voor die koning gebuig. Wie is die dienaar toch, dat is zo so goed is vir, vir een dode hond soos ek? het hy uitgeroep. Toe het die koning vir Siba, Saulse bestieder, beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek nou aan sy kleinsien. Jy en jou seens en jou slawe moet die landerijen bewerk om kost te verskaf vir sy gesin. Mephibos het sal echter hier in my paleis kom eet. Siba, wat 15 seens en 20 slawe gehad het, het geantwoord, Ie dienaar zal doen zoals hij mij beveel het. Van daar die dag af het Messi Boos het gereeld aan Davidse tafel geëet, alsof hij een van Davidse eie seens was. Messi Boos het het een sienkie met die naam Micha gehad. Van toe af was die hele huishouding van Siba dienaars van Messi Boos het. Messi Boos het zelf het echter in Jeruzalem geblei, omdat hij in die paleis geëet het. Al twee sy voete was verlam. Nou, Hier is een lang story, maar kom, kom ek vertel jou net vannacht. Achtergrond, geschiedenis, kultuur. David wordt koning in die plek van Saul. Die traditie was, die kultuur was, die nieuwe koning maak allemaal van die vorige koningse huis dood. Want hulle is competitie vir hom. Hulle het nog contact in die politici, hulle het contact in die weermacht en hulle kan altijd proberen om terug te beklui om weer die koningskap terug te kry. So, dis iets soos in die leeuwwereld, he. jy weet in die leeuwwereld, as een nieuwe leeuw mannetje inkom, gaan buiten al die kleinkies dood, want hy soek nie competitie vir sy geen en goed nie. Dis, dis amper iets soos in die dierenwereld. Die nieuwe koning kom maak allemaal dood. Maar nie David nie. David gaan en sê, ek wil goed doen aan die huis van Jonathan. En die, die woordkie, ek wil goed doen, is, is, a, is in die Hebrewse taal beteken iets van, ek wil eeuwige liefde bewys as gevolg van een verbond. So, so David sê, daar is een verbond tussen my en Jonathan, as jy geskiedenis onthou, onthou jy David en Jonathan het een verbond gesluit, en hy sê, as gevolg van die verbond, as gevolg van die belofte, wil ek goed doen, aan die huis van Saul, aan die huis van Jonathan. En dan spoor hulle vir Mephibos het op. Nou, nou hier is iets interessants. Mephibos het verwag die dood. Nee? Mephibos het sit met vrees. As David my in die hande kry, ek is deel van die vorige geslag koning, en dalk gaan hy my wil doodmak. So, dis waarom hy skrif het, sê hy kom en hy buig laag voor David. En hy sê, ek is die dienst, nee, ek moet my net nie doodmak, nie, nie, moet my net nie seer maak nie. En dan, David sê jylle houding van, nee, Mephibos het, ek wil aan jou baie liefde en gins bewys. Ek, ek wil vir jou alles teruggeen wat jou en jou pa lissen was. Ek wil hee, jy moet aan my huis kom sit, jy moet aan my tafel kom sit, jy moet hier kom eet. So, ons sien een story van verbondsliefde hier. Nou net in kort, vanaf jou Jesus, my en jou verhaal, dis iets van, ek en jy is krepel as gevolg van sonde, nee? ek en jy as gevolg van ons dade, ons foute, gaan ons hinke punk dier die lewe. Ons leef nie voluit nie, ons leef nie ons potentiaal uit nie, ons leef nie maximum nie, hoekom nie? Want sonde hou ons terug, skuldgevoel hou ons terug, vrees hou ons terug, net soos Mephie boos het, vrees en angst en al die goed hou ons terug. Maar dan is daar een verbond. Jesus en die Vader het een verbond gesluit. Elkeen wat in my glo, sal gereed word. So, ja, jy kan amper hier die story vat en sê, God die Vader sit in die hemel en sê is daar enige afstammelinge van Jesus op aarde, en gaan soek hulle, want ek wil aan hulle gins bewys, liefde bewys, verbondsliefde wat nooit einde 
kry nie. En, en ek en jy is hier die Mephi Boos het, wat eindelijk met vrees na God toe moet kom, want ons het gezondig, ons het foute, ons was ongehoorzaam, ons het tekortkominge, en as ons met vrees voor hom kom by gaan, sê die vader vir ons, as gevolg van my verbond met Jonathan, as gevolg van my verbond met Jesus, gaan ek nou aan jou liefde bewys. En dan hierdie liefde is iets van, ek gaan alles herstel wat die vijand by jou gesteel het. Ek gaan probeer om vir jou alles terug te gee wat, wat jy nodig het om maximaal te lewe. Ek gaan, ek gaan vir jou terug gee in jou verhoudings, ek gaan terug gee in jou lichaam, ek gaan terug gee in jou finansies, ek gaan terug gee in jou lewe wat jy nodig het om maximum te lewe. Nie as gevolg van wie jy is nie. En hier is die belangrikheid, nee. Nie as gevolg van hoe oulik ek is. Nie as gevolg van my dade, werke. Nie as gevolg van, um, ek probeer Gods dienstdag leef. Ek gaan nou en dan kerk ook lees. Nie, net as gevolg van die verbond met Jesus. Word ek en jy teruggenooi na die tafel toe van die vader. En, en ons kom sit aan die tafel, nou daar is een beeld in die oud testament, wat hulle hier gebruik ook, iets van wat een Mephi Boos het aan tafel kom sit, die tafeldoek bedek die skaamte van sy krepelgeit, en, en hy kom sit saam met die seens van David aan tafel, en, en hy word een eregas aan die tafel, dan, dan kan Psalm 23 nie, waar die heren sê, ek dek vir jou tafel, en ek bedien jou, en jy kom sit aan my tafel, dis iets van dit, van God kom herstel jou volkome, en God kom en hy sit jou aan sy tafel, en hy maak jou kleed toe, en al die goed, nou, iets baie moois van, van hierdie verhaal, of uh, waar ek en jy by voor, voorbeeld nou kan stop, is net sê, ek is my vir boos het, ek het sonde, en die verbond met Jesus, bring my terug naar die vader toe, en ek sit aan tafel, en alles word herstel in my leven, en ons kan sê, Amen. Dit was een mooi preek vandag, ek is my vir boos het, ek kom sê daar. Maar die eindelike story van David en my vir boos het, is my en jou uitdaging om hierdie liefde ook nou na ander toe te vat. Jy sien, oh, dit is een mooie evangelie story, ek bedoel, dit is so prachtig en ek is my vir boos het en ek voel verlam as gevolg van my sonde en nou word ek herstel en ek word vergewe en ek kom terug aan tafel en alles is happy. Nee, die story is eindelijk dieper. Die story is, jy ken een mefiboos het. Jy ken iemand wat vol vrees is, miskien vir kerk. Vol vrees is miskien vir godsdienst. Vol vrees is miskien vir hoe daar gepreek is in die verlede in kerke van sonde en oordeel en hel en straf en wette. Voel hy soos een mefiboos het wat sê, kerk wil my doodmaak. Kerk sê, ek is nie goed genoeg nie. Kerk wil my uitwis, want, want ek kan nie leef waar ek moet leef nie. Ek is krepel. So, daar ken ek en jy een mefiboos het, wat vandag vol vrees het. En ek en jy moet soos David, moet ons vrees wegvat van mense af. Vrees vir die evangelie. Vrees vir God. Vrees vir die verbond wat daar is tussen jou en my en Jesus en God die Vader. So, daar is die eerste prentje wat jy daar ook moet raak sien. Iets van Godse liefde is nie net vir jou en my nie, dit is daar fantastisch, maar is ook daar ook vir iemand anders. Nog een mooi ding wat hierin is, David het self geskiedenis van die tafel van Saul gehad. Da jy, David het aan tafel by Saul gesit, en op een keer het Saul een spies gevat, en as David toe gegooi, op een keer het Saul gesê, omdat hy nie aan tafel is nie, is dit een teken van verraad tegen hom, daar was een geschiedenis, um, kom ons gebruik die woord bad history, vir David en Saulse tafel, kan ek weer sê, daar het jy, een slechte geschiedenis met kerk, Dalk het jy een slechte geskiedenis met die evangelie, met die predikant, en die tafel van God het nie vir jou een lekker smaak nie. David kon sê, weet jy, tafels en ek is nie goeie vriende nie. Die koningse tafel is nou my tafel, en ek gaan met die boos sê terugkry vir wat sy pa of sy opa aan my gedoen het, so, weet jy, ek gaan kerk gebruik as een sweep, ek gaan, ek gaan hier die tafel gebruik om straf uit te deel, ek gaan hier die tafel gebruik om vir hond te sê, hy is nie goed goed genoeg nie, net soos ek nie goed genoeg was nie. Jy sien, David kom met die verbondsliefde na my vir boos het te. En sê, al sê die kultuur, jy is nie goed genoeg nie, al sê die geschiedenis, jy is nie goed nie, al sê my eie seer wat met my gebeur het, jy is nie goed genoeg nie. Ek gaan nie met die 
met die wrokke leef nie, ek gaan nie met die bitterheid leef nie, wat ek gaan doen, ek gaan hierdie verbondsliefde aan jou bewys. En ek gaan jou die liefde gee wat ek daar ook nooit gekryd. So, daar is iets hier in mense wat ek en jou oor moet besluit. Hoe gaan ons die liefde van God uitdra na ander mense toe? Jy sien die liefde van God, ja dit is vir my persoonlik, maar dit is nie net vir my persoonlik nie. En soveel keer vat ons hierdie mooie bybelverhale en ons vat die skrifte en ons vat al die beloftes en ons maak het so persoonlik en ons maak het amper net persoonlik. Nou, ek weet, baie keer in kerk sê ek vir jou, maak het persoonlik. Baie keer sê ek vir jou, Jesus het vir jou gesterf van die kruis, het vir jou sonde gesterf, en jy moet begin en besef, jy is een meffie boos het, jy moet begin by, maak het persoonlik. Maar, jy moet besef, is verbonds liefde na alle mense toe. So die genade wat ek en jy ontvang het, moet ons kan uitdra na ander mense toe. En daarom is die vraag, ken jy een meffie boos het? Ken jy iemand wat voel, hy is nie goed genoeg nie? Ken jy een persoon wat geestelik krepel voel, as gevolg van een geskiedenis, as gevolg van een verkeerde besluit, as gevolg van een seer in kerk? Dalk sit jy met hy self te seer in woede, of dalk sit jy alleen met hy tafel gevoel van nie lekker nie, en nou projecteer jy dit na ander toe. En die uitdaging vir jou en my is, om hierdie liefde te vat na alle mense toe. En om Godse liefde te deel, Godse verbondsliefde te deel met alle mense. Nou, ek en jy moet self hierdie, hierdie brille van ons oog gaan afval. En ons moet self sê, weet jy, ek sien mense nie as as een meffie boos het raak nie. Ek leef net vir myself, alles gaan oor God is lief vir my, en dankie vir die liefde, en wanneer gee jy meer en meer en meer en meer vir my, en my volk, my kultuur, my geskiedenis, my story. En is iets van Ivers moet ek en jy soos David sê, is daar een meffie boos het Ivers? Is daar iemand aan wie ek liefde kan bewys? En in jou gesin, in jou familie, dis dalk nie eers ver nie, dis nie oor een kultuurgrens dalk eers nie, dis nie eers in ander land nie, dis nie sendingwerk ver nie, dis dalk in jou straat, in jou huis, in jou familie, in jou werksgroep, dis dalk nabe aan jou, is een meffie boos het, aan wie God verbonds liefde wil wees, maar hy wil jou gebruik. Jy moet die David in die story wees, en die gesprek begin, en die vrees afbreek, en die tafel weer aangenaam maak. Die tafel weer aanloklik maak, van Godse tafel is nie een tafel van oordeel nie. Godse tafel gooi een tafeldoek oor die verlede, oor die skaamte, en God genees, en God herstel. Kom ons dink, wie is die meffie boos het in ons leven, terwyl ons na hierdie lied luister. Die trinkie van my leven is lang al reeds bepaal. Dis ek wat nog blind is om dit te sien. My eie wil Eie gedagtes, eie behoeftes, selfs ek geen eer, staan in die pad van wat u wil heen. Maar dan kom u in die groot genade, met soveel geduld neem u my. U weet wat u wil doen, dis ek wat nog moet sien. Stukkie vir stukkie verander, vernieuwe my denke U vat my stukkie vir stukkie en pas my in u groter prentkie Daar sal ek vertrouw en verstaan, u is bezig om my nog te voren Want dier die liefde is antwoord, ek stukkie vir stukkie weer so sien Die doen, en ek het net een kans, net een lewe 
Ik wil vandaag samen met twee groepen mensen bij het eerste. Iemand wat vandaag voelt zoals een Mephi Boos het. Krepel, niet goed genoeg, niet verwijder van God. En ik wil jou terugnooien naar zijn verbondsliefde toe. Niet over wie jij is, niet maar over wie Jezus is. En tweede wil ik samen met mensen bij wat zij erkennen een Mephi Boos het. En die Heer moet mij helpen om zijn liefde aan hulle oor te dragen, hulle vreese af te breken, te wijs. God is nog lief voor hulle. Kom ons bij het saam. Jemelse Vader, ons land het so behoefte aan liefde. Ons land het so behoefte om te weet, God is nog lief voor ons en Hij wil een verhouding met ons hee en Hij is beschikbaar in ons levens en Hij is die antwoord en die weg in ons levens. Dankie vir Mephibosetse verhaal, wat net wees hoe sterk is die verbondsliefde voor ons. Liefde wat nooit zal stop nie, maar niet net voor ons nie, maar ook voor elke ander mens in hierdie land. Dankie daarvoor, Heere. In Jesus' name. Amen.